আল্লাহ রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমি টোনা কাবাবের একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে এই কাবাবটা আপনাদেরকে করে দেখানোর আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন যাতে করে আমার ভিডিও নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যান আর প্লেন পোলাও বা বিরিয়ানির সাথে এই কাবাবটা খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি লাগে এখানে আমি একটা ক্যান নিয়ে নিয়েছি আর এই ক্যানের যে পানিগুলো আছে এগুলোকে আমি ভালো করে ঝরিয়ে নিব এখন আমি এখানে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব তিনটা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিব আপনারা কাঁচামরিচের আপনাদের ঝাল অনুযায়ী আপনারা বাড়ি বা কমিয়ে নিতে পারেন ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ আমি এখানে পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি আর মিডিয়াম সাইজের একটা আলু আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি এখানে আমি হাফ টি স্পুন ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন টালা জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি সামান্য পরিমাণে এখানে হলুদ অ্যাড করব হাফ টি স্পুন আমি মরিচের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি আর লবণ আমি স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি আর হাফ টি স্পুন করে আমি এখানে আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি সবগুলোকে মিক্স করে নিব আর এখন আমি হাফ কাপের মতো এখানে ধনিয়া পাতা কুচি অ্যাড করব আপনারা ধনিয়া পাতাটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন ধনিয়া পাতাটা দিলে কাবাবের টেস্ট আরও বেশি ভালো আসে আমার হয়ে গেছে মিক্স করা এখন আমি এইগুলোকে একটা কাবাবের শেপে নিয়ে আসব আমি এখানে রাউন্ড শেপের কাবাব বানাবো তাই আমি রাউন্ড করে নিচ্ছি আপনারা যেরকম শেপ চান সেভাবে আপনারা করে নিতে পারেন এই তো ঠিক এই রকম করে আমি সবগুলো বানিয়ে নিব আপনারা এই আপনারা যদি ফ্রোজেন করতে চান তাহলে এই পর্যায়ে এইগুলোকে বানিয়ে ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে রেখে এক ঘন্টার মতো রেখে দিবেন একটু শক্ত হলে একটা জিপলক ব্যাগের ভিতর রেখে আপনারা এটা প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিনের মতো খেতে পারবেন তো আমার সবগুলো বানানো হয়ে গেছে এখানে আমি ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিয়েছি আর এটাকে আমি বিটারের মাধ্যমে একটু বিট করে নিয়েছি আমি প্যানে এখানে ডুবো তেল দিয়ে দিয়েছি আর আমার তেলটা গরমও হয়ে গেছে এখন আমি এই ডিমের সাদা অংশের ভিতর কাবাবগুলো ডিপ করে সরাসরি তেলে দিয়ে দিব আর এই পর্যায়ে কিন্তু আমার চুলার আঁচটা আছে মিডিয়াম টু লো হিটে ঠিক এইভাবে সবগুলো আমি ভেজে নিব আমার এই ব্যাচটা ভাজা হয়ে গেছে গোল্ডেন ব্রাউন কালার সুন্দর হয়ে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখে বুঝতে পারছেন এখন আমি আরেকটা ব্যাচ একইভাবে ভেজে নিব এই তো আমার টুনা কাবাব একদম রেডি সার্ভিংয়ের জন্য আমার রেসিপিটা আপনারা বাসে ট্রাই করে অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ টিল দেন আল্লাহ হাফেজ